नमस्कार मैं हूं प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को रेलवे 10 लाख फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के करेगा काम दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए बीते दिन केंद्र सरकार ने उन्हें उनके राज्य पहुंचाने की घोषणा की थी जिसके बाद इन सभी की आवाजाही के लिए स्पेशल ट्रेन का भी आयोजन किया गया था जिसके तहत रेलवे ने अब दस लाख ऐसी अधिक फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कमर कस ली है और राज्यों की ओर ऐसी जुटाए जा रहे डेटा के अनुसार फंसे मजदूर छात्र और तीर्थ यात्री की संख्या करीब चालीस लाख बताई गयी है हालांकि रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें उनमें से 10 लाख लोगों को ढोने की संभावना है बीस बोगियों वाली एक ट्रेन सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए एक हजार पचास यात्रियों को ले जा सकती है जिसके साथ ही रेलवे ने 17 मई से पहले मजदूरों की आवाजाही की जिम्मेदारी को खत्म करने का भी आश्वासन दिया है आज जनधन खाते में सरकार डालेगी पाँच सौ पाँच सौ रूपए अपने वादे अनुसार केंद्र सरकार आज पाँच सौ पाँच सौ रूपए की दूसरी किश्त डालने वाली है इन खातों में पैसे ट्रांसफर जनधन खाते के आखिरी नंबर के हिसाब ऐसी किया जाएगा खबरों की माने तो पैसे पाँच दिन में ट्रांसफर किए जाएंगे इससे सामाजिक दूरी दिशा निर्देश अनुपालन करने में मदद मिलेगी आप, आपको बता दें अप्रैल महीने में बीस दशमलव पाँच करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में पाँच सौ पाँच सौ रूपए ट्रांसफर किए गए थे वहीं जनधन लाभार्थी महिलाओं को उनके अकाउंट नंबर के आधार पर पैसे निकालने की अनुमति दी गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिन खाता धारकों को अकाउंट नंबर जीरो या वन आरोप खत्म होता है उनके खाते में चार मई को पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों की ट्रेन टिकट का सारा खर्चा उठाने का जारी किया ऐलान कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ ऐसी आज एक बयान जारी किया गया जिसके तहत उन्होंने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के ट्रेन टिकट का सारा खर्चा उठाने का ऐलान जारी किया है जिसके तहत सोनिया गांधी ने अपने बयान जारी करते हुए यह कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगारों के घर लौटने की और रेल यात्रा का क्रिकेट खर्च वहन करेगी और इसके बारे में जरूरी कदम उठाएगी यह हमारे हम लोगों की सेवा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विनम्र योगदान होगा आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों से ट्रेन टिकट के पैसे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार तंज कसते नजर आए थे जिसके बाद सोनिया गांधी ने सभी के खर्चे को उठाने की बात कही है स्पेशल ट्रेनों को लेकर विवाद देखने को मिल रहा था कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए उनसे ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है आज से लॉकडाउन के तीसरे चरण की हुई शुरुआत केंद्र सरकार के आदेशानुसार आज से कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है जिसके तहत केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को अलग अलग जोन में बांटते हुए छूट देने का प्रावधान किया है जिसके तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है वही इन जोन में आने वाले राज्यों के हिसाब से ही छूट देने का ऐलान जारी किया है जिससे की रेड जोन में सख्ती पहले की तरह बरकरार रहेगी वही ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी हद तक छूट दी जाएगी लेकिन हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है वही आपको बता दें भारत में लगातार कोविड 19 के मामले में इजाफा देखा जा रहा है अब तक भारत में बयालीस हजार ऐसी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है वहीं सरकार हर संभव कोशिश करके कोविड 19 के चेन का पता लगाने में और साथ ही सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करवाने की मुहिम में जुटी हुई है ट्रेन में नब्बे यात्री होने आरोप ही चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर के बीच दूसरे राज्य में फंसे लोगों को अपने घर पहुँचाने के लिए भारतीय रेलवे ने अपने जोन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत रेलवे ने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों ऐसी कहा है की फंसे हुए लोगों को ले जाने के लिए ट्रेनों की क्षमता नब्बे फीसदी यात्री होने पर विशेष श्रमिक ट्रेन चलाई जानी चाहिए इसके साथ ही रेलवे ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार संबंधित स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वही यात्री स्टेशन परिसर में प्रवेश करने की मंजूरी मिलेगी जिनके पास या तो यात्रा की टिकट होगी या पास मौजूद होगा वैसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पांच किलोमीटर ऐसी अधिक की दूरी के लिए चलाई जा रही है वही लंबे सफर वाली ट्रेन में यात्री शारीरिक दूरी के नियम का पालन करेंगे बैठेंगे और बीच वाली सीट पर कोई भी नहीं बैठेगा जिससे की अब भारत में ट्रेन ऐसी लगभग बारह यात्रियों को ले जाने और लाने की क्षमता केजरीवाल ने केंद्र सरकार से की अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों को ग्रीन जोन घोषित करने की अपील की है केजरीवाल के माने तो दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से ठप है और ये कारण है की पूरी दिल्ली को रेड जोन में डाला अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान पहुँचाना हो सकता है इसके साथ ही उन्होंने बताया की पिछले वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में दिल्ली सरकार ने पैंतीस करोड़ की आय हुई थी लेकिन इस साल महज तीन करोड़ रूपए की आय हुई है जिससे की राज्य ऐसी पूरी तरह प्रभावित हो रही है वही लोगों की नौकरियाँ भी जाने की संभावना बढ़ रही है इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से बातचीत की है और दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी इलाके को ग्रीन जोन में तब्दील करने की सिफारिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड 19 की वैक्सीन बनाने का किया दावा कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण सभी देश इसके इलाज को ढूंढने में लगे हुए वही इसी क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति
यूनिवर्सिटी खोलने का आग्रह करेंगे वह चाहते हैं कि सभी छात्र स्कूल यूनिवर्सिटी को अटेंड करें हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से पहले ही अमेरिका में वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है जिसके तहत अमेरिका को सफलता मिलने की उम्मीद जताई गई है अब आइए जानते हैं रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में किन किन क्षेत्रों में मिलेगी छूट केंद्र सरकार द्वारा देश में कोविड नाइन्टीन के प्रभाव को देखते हुए तीसरी बार बंद का ऐलान जारी किया गया है वहीं सभी राज्यों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है जिससे की अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग छूट दी गई है रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में सरकार ने निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए देशवासियों को आगमन की छूट दी है हालांकि कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोगों के बैठने की अनुमति प्रदान की गई है वहीं दो पहिया वाहन से केवल चालक को ही आने जाने की अनुमति दी गई है वहीं ऑरेंज जोन की बात करें तो रेड जोन में मिलने वाले सभी छूट के अलावा कई तरह की छूट दी जाएंगी इसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने की अनुमति मिलेगी लेकिन वो भी सिर्फ उन्हें जिनके पास पास मौजूद हो वहीं ग्रीन जोन में कॉलेज स्कूल रेस्टोरेंट मॉल्स को छोड़कर सभी तरह की एक्टिविटी के लिए अनुमति दी गई है यहाँ के कंटेनमेंट एरिया के अलावा बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान पान आदि की दुकानों को खोलने की स्वीकृति दे दी गई है दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठन ने पीएम केयर्स फंड में दिया दान कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच कई सामाजिक संगठन सामने आकर पीएम केयर्स फंड में दान देते देखे गए हैं वहीं इसी क्रम में बीते दिन दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर के कारण उत्पन्न हुए राष्ट्रीय समस्या से निपटने में केंद्र सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं और अपने एक दिन का वेतन यानी की करीब दो करोड़ रूपए की राशि का योगदान दिया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर संभव तरीके से देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं वहीं कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार ने सभी आम नागरिकों से साथ ही साथ सभी बड़े संस्थानों से पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी ताकि कोविड 19 की जदोजहद को पास किया जा सके लॉकडाउन खुलने पर टर्मिनल तीन से उड़ान भरेंगे विमान कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर के कारण और साथ ही इसके चेन को रोकने के लिए देश में तीसरी बार बंद का ऐलान जारी किया गया है जिसकी वजह ऐसी सभी विमानन कंपनियाँ और रेलवे सेवाएं बंद है हालांकि देश भर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बंद खुलने के बाद की तैयारी पूरी कर ली है इसी क्रम में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी से बंद खुलने के बाद विमान शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है खबरों की माने तो दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्य के यात्री की उड़ान टर्मिनल तीन से संचालित होगी इसके साथ ही आवाजाही के दौरान भीड़ भाड़ ऐसी बचाने के लिए विमानन कंपनियों को चेकिंग के लिए एक अलग मशीन दी जाएगी हालांकि कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है की बंद के बाद विमानों के परिचालन को लेकर हर एयरलाइन की अलग अलग गेट की सुविधा होगी जिससे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाना आसान होगा सौरभ गांगुली ने कोविड नाइन्टीन की तुलना खतरनाक विकेट आरोप टेस्ट मैच खेलने ऐसी की भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी सौरभ गांगुली ने कोविड नाइन्टीन के कारण हुए नुकसान को देखते हुए साथ ही कोविड नाइन्टीन के लगातार फैलते असर को देखते हुए इसकी तुलना खतरनाक विकेट पर टेस्ट मैच खेलने से की है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यह बेहद खतरनाक विकेट पर टेस्ट मैच खेलने जैसी स्थिति है गेंद सिम भी कर रही है और स्पीड भी ले रही है बल्लेबाज के पास गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है बल्लेबाज को गलती करने से बचते हुए विकेट बचाकर रन बनाने होंगे और यह मैच जीतना होगा इसके साथ ही सौरभ गांगुली ने यह भी कहा कि एक गलत कदम उठाने पर आपको अगला मौका नहीं मिलेगा इसी तरह की परिस्थितियां वास्तविक जिंदगी की स्थितियों के लिए भी तैयार रहती हैं। आपको बता दें कोविड 19 भारत में लगातार अपने पैर पसार रहा है और अब तक दुनिया भर के 35 लाख लोग संक्रमित एवं भारत में यह आंकड़ा बयालीस हजार पांच को पार कर चुका है तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार तीसरे लॉकडाउन की अवधि में किन किन बातों में छूट मिलनी चाहिए अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद